Vamos falar sobre a preocupação com a Covid? Os casos, infelizmente, voltaram a aumentar. Os postos de saúde cheios, UPAs cheias, até o hospital, com 37 funcionários positivados. O hospital universitário, que é o maior hospital público do Paraná. Muita gente voltando a usar máscaras, essa recomendação para ambientes fechados. Tem preocupações pelo seguinte, Copa do Mundo vai aglomerar tudo de novo, os barzinhos vão ficar lotados, depois tem as festas de fim de ano, depois tem carnaval, misericórdia, hein? Que Deus olhe pela nossa nação e pelo nosso planeta. Vamos ver a reportagem preparada para você, Roda? Aos poucos elas estão voltando. As máscaras, que andavam mais restritas a ambientes com serviços de saúde, já aparecem com mais frequência, até mesmo em locais abertos. Estão falando que está voltando o vírus, né? Então tem que já começar a se prevenir, né? Está voltando e o povo não está não tá acreditando, né? Tomei as quatro doses já e mesmo assim eu tenho muito medo. Não pode descuidar. Não tem outra alternativa. Álcool em gel sempre ali, por Com perto? Com certeza, faz parte. A recomendação da Secretaria Estadual de Saúde para uso em ambientes fechados está mantida. A nossa resolução CESA 243, de março de 2022, orienta, recomenda a utilização de máscaras em ambientes fechados e com grande aglomeração de pessoas. Estes cuidados continuam valendo, não é mais obrigatório, porém... A recomendação continua existindo. Nas unidades de saúde, o movimento de pessoas com sintomas respiratórios aumentou. Uma fila de ambulâncias se formou outro dia na entrada da UPA do Jardim do Sol. Teve gente esperando por até 10 horas para se consultar. Eu entrei aqui, era 7 horas da noite, porque eu vim encaminhada do postinho. Tinha pessoas que falou que estava desde as 8 horas da manhã. As farmácias também já sentiram um aumento na venda, na procura de itens que tem relação direta com o crescimento dos casos de Covid-19. Nesta rede, por exemplo, só a venda de máscara e álcool em gel cresceu cerca de 40% se a gente comparar a primeira quinzena de novembro com os primeiros 15 dias de outubro. Em relação aos testes de Covid, o aumento foi ainda mais expressivo. Segundo o gerente regional da rede, a procura é grande, tanto por testes feitos nas farmácias, quanto por aqueles que a pessoa faz sozinha em casa. Essas lojas que fazem, as pessoas chegam procurando, algumas até um pouco mais desesperadas e querem fazer mais rápido, até porque é final de ano, né, pessoal? Acaba se aglomerando um pouco mais. E aí máscara também está saindo mais. Correto. Máscara, álcool em gel, coisas que as pessoas utilizam para limpar bancadas ou fazer a higienização das mãos. Isso cresceu 40% à venda em relação à mesma quinzena de outubro. Para a presidente do Conselho Municipal de Saúde, o momento é de alerta. A gente é, observou e tem relato de aumento de procura pelas vacinas. Tanto que a Secretaria está com o mutirão agora no sábado para que as pessoas se vacinem, principalmente terceira e quarta dose que as pessoas não tomaram. A gente sabe que é uma variante altamente contagiosa, mas a gente ainda não tem o controle desses casos, porque embora ela seja contagiosa e a gente tenha um número já significativo de casos, a gente não conseguiu ainda apurar a gravidade desses casos. Entretanto, as estruturas é, ambulatoriais, é, de pronto atendimento, de pronto socorro e até os hospitalares, elas vinham sendo é, gradativamente desativadas e houve um, um, uma solicitação para que essas estruturas fossem mantidas como estão para a gente... É, conseguir atender a população que vai procurar esses atendimentos. O Conselho faz parte do comitê criado no auge da pandemia para monitorar os casos e tomar decisões em relação à doença. Não adianta um só, o, o, por exemplo, o Hospital Universitário é a referência para a nossa Maraco Região Norte da Covid, mas não só ela, todos os municípios estão preocupados e esse monitoramento vai continuar intenso porque é um problema de saúde pública e como tal ele tem que ser tratado. Bom, o Wesley está ao vivo comigo para falar com o secretário de saúde. Queria saber o seguinte, Wesley, como é que a secretaria está acompanhando esse aumento expressivo no número de casos aqui em Londrina, hein?
Ô Parra, o secretário municipal de saúde vai conversar conosco, então, Felipe Machado, e ele com certeza tem todos os números em mãos e está acompanhando de perto esta pandemia. Secretário, como está o cenário atual? Nós percebemos um aumento no número de casos da semana passada para agora, também uma procura de pessoas em unidades de saúde. É um momento preocupante ou não? Qual que é a avaliação da Secretaria de Saúde? Uma boa tarde. Wesley, Parra, a todos que nos assistem. O boletim divulgado hoje ficou evidente que houve um aumento da, da circulação da, da doença na cidade, que estava estabilizado já há alguns meses, nós observamos aí uma crescente. Isso por conta é, de alguns fatores em especial, né, em que pese a gente não ter um sequenciamento genômico da das variantes, muito provavelmente a interferência de novas variantes fez com que o número de casos aumentasse. E nós fazemos esse monitoramento é, semanal, através de um, de um grupo de especialistas, e na última reunião a gente identificou um crescimento do R0, que é o índice de transmissão da doença. Então, toda vez que esse índice aumenta, há uma tendência também do aumento do número de casos. E isso, é, ele vai desencadeando uma série de, de fatores. Quanto mais gente com a doença, evidente também que um percentual dessa, dessa, dessas pessoas, elas tendem a necessitar de uma estrutura hospitalar. Ainda não tem motivo para pânico, para alarde, para qualquer é, análise de outras medidas, a não ser a mais importante de todas, que a gente tem reforçado desde o início, que é a vacinação. Ah, infelizmente, as pessoas esqueceram de completar o seu esquema vacinal, tomar a segunda dose de reforço, tomar a primeira. Muitas pessoas nem começaram o esquema vacinal, e isso é muito importante que a gente consiga intensificar agora, para evitar aí que esse cenário é piore nas próximas semanas. Secretário, nos últimos dias, uma equipe de reportagem nossa foi até a UPA do Jardim do Sol à noite, percebeu ali uma demora para o atendimento, já é um reflexo dessas pessoas procurando atendimento por conta de síndrome respiratória ou não, e como está o atendimento nas UPAs? Está normal? Qual, qual a avaliação da secretária? Não, não é reflexo em relação ao aumento da Covid, são casos normais que as UPAs tem atendido, em especial em determinados dias da semana. Como pós-feriado, segunda e terça, o aumento da demanda é considerável. O número de pessoas atendidas nas UPAs estão dentro de um contexto e a grande maioria não se trata de síndromes respiratórias, em que pese a gente também tem observado esse aumento do número de casos. Importante a gente ressaltar que atualmente as pessoas podem procurar quais unidades de saúde quando sentir algum sintoma relacionado ao coronavírus. Qualquer unidade de saúde, qualquer unidade básica de saúde, as duas UPAs, o pronto atendimento do Leonor. Evidente que essas pessoas vão passar por uma avaliação e de acordo com cada perfil de atendimento será dado é, um encaminhamento. Não necessariamente passaram pelo médico, não necessariamente fará o teste da Covid-19, isso vai ser a conduta da equipe de saúde lá responsável pelo atendimento. Como o senhor explicou, né? não tem como afirmar ainda que essa variante já está na cidade, mas existe essa suspeita. Então, em, em cima disso, secretário, qual a avaliação de vocês em relação ao uso de máscara? Né? O, o secretário de Estado da Saúde já recomendou o uso em locais fechados. Qual que é a posição da prefeitura? A máscara se mostrou uma grande aliada durante toda a pandemia, né? antes da vacina. Foi um dos instrumentos que ajudou que a gente contesse o aumento do, do número de casos. E a gente observa já algumas pessoas é, voltando a utilizar a máscara. A resolução que o secretário Beto Preto se remeteu é uma resolução que teve vigente durante todo esse tempo. Não é uma resolução nova que orienta as pessoas que em locais fechados... É, usa em máscara. Nós temos aqui em Londrina hoje a obrigatoriedade no uso de máscara em algumas situações, em serviços de saúde, quaisquer que sejam esses serviços, e pessoas que tenham sintomas gripais. Essas são obrigadas por decreto municipal a utilizar em máscara. E nós vamos avaliar o cenário dia a dia, como fizemos durante toda a pandemia, para ver se há ou não necessidade de alguma alteração em relação a isso. Ótimo. Secre... Oh, Parra, você tem uma pergunta também para o secretário em relação a, ao cenário da Covid-19? Pode repassar. Com relação à vacinação das crianças, Wesley, tem novidade com relação a isso, para a criançada poder tomar e se proteger também, especialmente os mais novinhos? Tem sim, pá. Em relação, secretário, à vacinação das crianças, então, né, tinha uma expectativa muito grande para a chegada dessas doses. Tem alguma novidade ou não? Se confirmou a chegada de 790 doses da vacina Baby, que são para crianças com mais de seis meses e até três anos incompleto, então, rapidamente... A Prefeitura de Londrina vai fazer uma ação nesse sábado, junto com o mutirão dos adultos, para iniciar essa vacinação. Vai ser lá no Centrolab, ali do lado do pai, na, na rua Benjamin Constant, onde inicialmente 300 vagas estão disponíveis para essa população. Fizemos já a validação do cadastro, basta entrar no site da, da Prefeitura 
e fazer o agendamento. Nós temos mil crianças nessa faixa etária, dados de hoje, é, que fizeram o cadastramento, todas elas foram validadas. E além do sábado, já abrimos também a agenda para toda semana. Então, as pessoas que não conseguiram, os adultos, marcar a terceira ou a quarta dose no sábado, já podem marcar durante a semana, bem como as crianças que não conseguirem essas 300 doses iniciais, durante a semana vão conseguir ter acesso nas unidades básicas de saúde. Secretário, para ficar claro, quando nós falamos em sábado, qual sábado é isso? Qual que é a data para essa vacinação? Sábado amanhã, dia 19 de novembro, amanhã 16 unidades vão estar abertas para atender a população adulto e o Centro Lab nós estamos transformando numa, numa sala de vacina para atender exclusivamente as crianças entre 6 meses e 3 anos incompleto, das 7 da manhã até as 7 da noite. O senhor falou em mil crianças, o público nesta faixa etária é maior na cidade ou não? Tem muitas pessoas que também não procuraram, qual que é a orientação? O público é bem maior, não tem os números exatos, mas se não me engano passa de 7 mil, 7 mil crianças nessa faixa etária específica. E a gente observa que todo início de vacinação em relação à população, há uma resistência e depois ao passo que vai avançando as pessoas se cadastram. Então com as crianças a gente acredita que vai ser... Essa mesma forma, daqui a algumas semanas deve aumentar a procura por essa vacina e nós já estamos em contato com a Secretaria de Estado da Saúde para que a gente possa receber novas doses de vacinas para atender a nossa população. Secretário, para a gente ressaltar então esse momento da Covid-19, a grande importância é a vacinação, tem mais alguma orientação por parte do senhor para a população? Como que está a preocupação? Vocês estão monitorando de perto, realizando reuniões? Sim, nós, nós não deixamos de realizar as reuniões semanais de acompanhamento de cenário epidemiológico, em parceria com especialistas da UEL, que trazem os dados, as projeções. E volto a dizer, não é um momento ainda de, de pânico, de preocupação, mas sim de alerta. Precisamos reforçar a vacinação, manter todos os cuidados, etiquetas respiratórias que é cobrir o nariz e a boca quando for espirrar, quando for tossir, se tiver com sintomas respiratórios, usar máscara, buscar é, um serviço de saúde, que dessa maneira a gente vai passar novamente por isso. Muito obrigado pelas informações, então, ao Felipe Machado, secretário municipal de saúde, Parra. Eu, é, obrigado, Wesley, obrigado também ao Felipe Machado, que sempre atende a gente, né? Então, com, reforçando o que ele disse, não é momento para desespero, nada disso, é alerta, é preocupação. Tem sintomas respiratórios? Coloca sua máscara, você protege você e as pessoas que estão em volta também. E claro, tem a vacina disponível, amanhã os postos vão estar abertos, quem agendou vai tomar. Não dá para chegar amanhã no posto, ah, eu quero tomar a vacina. Não, tem que ser feito o agendamento. Para a semana que vem, novas doses devem chegar. E tem também a novidade da vacinação para as crianças entre 6 meses e 3 anos. Tem que fazer o agendamento no site da prefeitura, para quem quiser vacinar a criancinha pequena que possa fazer isso. Beleza? 1h31, deixa eu dar um recado e já volto. Quero conversar com...